तो आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं लिबरेज एनालिसिस लिबरेज के साथ साथ हम करेंगे ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस तो हेडिंग डाल दो आपका लिबरेज एनालिसिस और साथ में ईबीआईटी ईपीएस पर 
सेल्स में से यहाँ पर जनरली पहले माइनस की जाती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो सेल्स में से जब मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करूंगा तो आता है कॉन्ट्रीब्यूशन जिसको मैंने यहाँ पे लिखा कंट्रीब्यूशन एक योगदान है सेल्स की तरफ से टुवर्ड्स रिकवरिंग फिक्स कॉस्ट भाई जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करते समय दो तरह की कॉस्ट होती है एक फिक्स कॉस्ट होती है और एक वेरिएबल कॉस्ट होती है फॉर एग्जांपल हमने शॉप किराए पे ली है तो वो किराया फिक्स कॉस्ट है अब उस किराए को रिकवर करने के लिए तो सेल्स करते हैं हमने पीछे से चीजें खरीदी गुड्स खरीदे और आगे गुड्स बेचे तो जितनी ज्यादा सेल्स होगी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन आता रहेगा और वो कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के लिए है जब एक बार फिक्स कॉस्ट आपके पूरी रिकवर हो गए उसके बाद प्रॉफिट ही प्रॉफिट मींस अगर आपकी दोनों कॉस्ट रिकवर हो गई तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है बस सरकार को उसमें टैक्स जरूर देना है ठीक है तो इसका मतलब अब दूसरी चीज क्या माइनस होनी चाहिए यहां से प्रॉफिट निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट पहले फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन में से अगर मैं फिक्स कॉस्ट माइनस करता हूं तो मेरी अर्निंग आ जाती है कि मैंने कितना कमाया और उस अर्निंग को यहां पे हम लिखते हैं ईबीआईडी इंटरेस्ट और टैक्स से पहले की अर्निंग अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फिर इसमें से माइनस करना है जी आपने इंटरेस्ट तो आ जाएगा EBT that means earning before tax. फिर इसमें से आप माइनस करोगे टैक्स तो आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स ई ए टी इसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे देते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड और अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर के डिविडेंड पर टैक्स लग रहा है तो वो वाला टैक्स भी माइनस कर देंगे फिलहाल मैं लिख रहा हूं सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड अब जो अर्निंग बची वो सारे के सारे अर्निंग इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए है ठीक है किसके लिए है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए तो इसे हम लिखेंगे नेट अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अब आपको अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना है EPS. तो उसके लिए आप क्या करोगे इधर लिखोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इस अर्निंग को अगर आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से डिवाइड करोगे फाइनली यू विल गैट ईपीएस तो अगर हम नट शेयर निकाले तो EPS अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या आया अर्निंग पर शेयर नेट अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अगर मैं इसको और ज्यादा एलोबरेट करूं तो इसको और ज्यादा डिटेल में लिखूं तो ईपीएस जनरली यहां से कैलकुलेट करने शुरू करते हैं हम ईबीआईटी से ईबीआईटी ईबीआईटी में से क्या किया मैंने इंटरेस्ट माइनस किया माइनस इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट बचा उसमें से टैक्स माइनस किया वन माइनस टी मीन्स टैक्स रेट जैसे कि आपका 40 परसेंट टैक्स रेट है तो टैक्स देने के बाद इनकम कितनी बचेगी 60 परसेंट तो मैंने जो भी इंटरेस्ट पे करने के बाद इनकम बची है उसका 60 परसेंट कैलकुलेट किया तो सीधा ही अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गए हम यहाँ पर पहुंच गए अर्निंग आफ्टर टैक्स में से क्या माइनस करना है माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड उसको हम आगे से लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में पी डी प्रेफरेंस डिविडेंड पी डी और इसको एन से डिवाइड कर देते हैं एन मींस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो ये फॉर्मूला बना हमारा सबसे पहला अर्निंग पर शेयर अब हमें कुछ और रेशियो सीखनी है लेवरेज लेवरेज तीन तरह के लेवरेजेस हम
हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जिसमें सबसे पहले है ऑपरेटिंग लेवरेज नंबर वन इज ऑपरेटिंग लेवरेज और ऑपरेटिंग लेवरेज हमारे ऑपरेटिंग रिस्क को बता दिया किसको बता दिया ऑपरेटिंग रिस्क को ऑपरेटिंग रिस्क क्या है ऑपरेटिंग रिस्क है जो आपने दुकान किराए पर लिया है अगर आप उसको किराया नहीं भर पाए तो मकान मालिक आपसे दुकान खाली करवा लेगा आप बिजनेस में ऑपरेशन करने बंद कर दोगे सो दिस इज ऑपरेटिंग रिस्क और ये रिस्क हम मेजर करते हैं ऑपरेटिंग लिव रिस्क से ऑपरेटिंग रिस्क आपके ऑपरेशनल रिस्क से है कि आपके बिजनेस के ऑपरेशन स्टॉप हो जाएंगे अगर आपकी फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं हुई और फिक्स कॉस्ट किससे रिकवर होगी कॉन्ट्रीब्यूशन से कॉन्ट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट रिकवर होगी तभी तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स आएगा ठीक है तो इन दोनों की रेशियो अगर हम कैलकुलेट करें कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में ई बी आई डी तो ऑपरेटिंग लिवरेज आ गई है समझ आई बात और ये लिवरेज जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा रिस्क है ये लिवरेज ज्यादा कम होगी जब इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा होगा और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है फिक्स कॉस्ट है तो दोस्तों फिक्स कॉस्ट जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा रिस्क होगा तो इसलिए ये रेशियो में जितनी ज्यादा होगी वो उतने ज्यादा रिस्क को डिनोट करेगी ठीक है तो इनका कम होना ही हमारे लिए अच्छा है मीन्स बिजनेस में फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट जितनी कम होगी उतना ज्यादा बेनिफिशियल है यहाँ पे मैंने फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट लिया है क्योंकि इंटरेस्ट में फिक्स ही होता है आपने एक बार लोन ले लिया आपने उसके ऊपर ब्याज भरते जाना है चाहे आपकी इनकम हो या ना हो बट जो इंटरेस्ट है वो फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट है क्या है फाइनेंशियल कॉस्ट फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट बिजनेस में फंड प्रोवाइड करने की कॉस्ट बट ये है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट तो हम बात कर रहे थे ऑपरेटिंग लिवरेज की तो ऑपरेटिंग लिवरेज के लिए दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखती हैं जिसमें सबसे पहला है आपका कॉन्ट्रीब्यूशन और दूसरा है ईवीआईटी इन दोनों के बीच के गैप को कम रखने का तरीका क्या है कि आप फिक्स कॉस्ट को कम करो ठीक है लेकिन फिक्स कॉस्ट को कम करना पैसिमिस्टिक व्यू होता है Pessimistic means, हम सोच रहे हैं कुछ नहीं हो पाएगा हमसे हमसे ज्यादा सेल्स नहीं होगी तो जरा दुकान को छोटी रखो कम कस्टमर्स आएंगे अगर आप ऐसे लोगे ऑप्टिमिस्टिक हमारी सेल्स ज्यादा होगी कोई नहीं हम फिक्स कॉस्ट को बियर कर लेंगे आप रिस्क ले सकते हो तो आप अगर अपनी फिक्स कॉस्ट को बढ़ाते हो तो कवर करने का दूसरा जरिए यही है कि आपको कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा ठीक है कॉन्ट्रीब्यूशन अगर ज्यादा हो जाता है तो फिक्स कॉस्ट भले ही ज्यादा हो तब भी आप अपनी कमा पाओगे कॉन्ट्रीब्यूशन तभी ज्यादा होगा जब आपकी सेल्स ज्यादा होगी ठीक है तो अगर आप अपनी सेल्स को बढ़ाते जाते हो तो आपकी ईवीआईटी भी बढ़ती चली जाएगी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऑपरेटिंग लेवरेज बता दी कि अगर आपकी सेल्स में वन परसेंट चेंज आया तो ईवीआईटी में कितना प्रतिशत परिवर्तन आएगा मीन्स कितना परसेंटेज चेंज ईवीआईटी में आएगा ड्यू टू वन परसेंटेज चेंज इन सेल्स So this is also equal to ये n थोड़ा ऊपर कर देते हैं percentage change delta मतलब change percentage change in EBIT divided by percentage change in sales समझ आई बात ये दो formula हमने किस logic के basis पे बनाए हैं ठीक है तो ये ऑपरेटिंग रिस्क को मेजर करता है ये जितनी कम हो गई है उतना ही ज्यादा अच्छा है और ये हम परसेंटेज में एक्सप्रेस नहीं करते ये फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करते हैं वन मिनट financial leverage 
बाकी सबके ऊपर थ्योरी के शॉर्ट नोट्स कर रहे हैं वो थ्योरी सेक्शन में आपको मिल जाएंगे अभी मैं फॉर्मूले के बेसिस पर आपको थ्योरी समझा रहा हूं फाइनेंशियल लिवरेज फाइनेंशियल रिस्क को बताती है फाइनेंशियल रिस्क सपोज आपने किराया तो निकाल लिया लेकिन भैया जिससे आपने पैसे ब्याज पे ले उसका ब्याज पे तो निकालना है अगर आप उसका ब्याज नहीं दे पाओगे तो वो नोटिस भेजेगा बैंक वाले आपको छोड़ेंगे नहीं संजय दत्त को पीछे लगा देंगे देखिए ना पिक्चर ईएमआई नहीं देखिए तो देखना किस तरह से वो रिकवरी एजेंट्स को अपने कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और मनी को वापस निकलवाते हैं मनी नहीं निकलती तो घर तक पहुंच जाते हैं और लीगल नोटिस लेके आपकी एसेट्स को बेच सकते हैं अपने लोन की रिकवरी के लिए तो यहाँ पर फाइनेंशियल रिस्क है फाइनेंशियल रिस्क इंश्योरेंसी रिस्क को जन्म देता है ये वाला रिस्क किसको जन्म देता है ऑपरेटिंग रिस्क को ऑपरेटिंग रिस्क और ये वाला रिस्क किसको जन्म देता है फाइनेंशियल रिस्क को अब इन रिस्क को मेजर करते हैं फाइनेंशियल लिवरेज से और फाइनेंशियल लिवरेज इंटरेस्ट की वजह से जन्म ले रहा है ये है हमारे फिक्स्ड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस इस इनकम स्टेटमेंट में एक और फिक्स्ड फाइनेंशियल एक्सपेंस है जो कि है प्रेफरेंस डिविडेंड लेकिन दोनों में एक फर्क है भले ही दोनों की पेमेंट अगर फिक्स रेट से करनी होती है आपने देखा है डिबेंचर बॉन्ड से पहले फिक्स परसेंटेज लिखी होती है और प्रेफरेंस शेयर से भी पहले फिक्स परसेंटेज लिखी होती है होती है ना लेकिन डिबेंचर के ऊपर बॉन्ड्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना ही देना है भले ही आप प्रॉफिट कमाओ या ना कमाओ लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड हमें तब देना है जब हम प्रॉफिट अर्न करते हैं टैक्सेस पे करने के बाद भी कुछ प्रॉफिट बच जाता है तो इसको भी हम बाद में कंसीडर करेंगे इग्नोर नहीं कर रहे बट अभी मैं आपको बेसिक फॉर्मुलेस बता रहा हूं तो बेसिक फॉर्मुले के अंदर अब जो अगले रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच की ले रहा हूं मैं ई और ई जिसके बीच में है इंटरेस्ट जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा उतना ही गैप बढ़ेगा और जितना ज्यादा गैप बढ़ेगा फाइनेंशियल लिवरेज उतनी ज्यादा आएगी और उतना ही ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क जनरेट होगा तो इसका फॉर्मूला बनता है यस बेटा आपको थोड़ी वेट करनी पड़ेगी मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ाओ ठीक है लेवरेज का मतलब यहाँ पे लिखा है बट आप क्लास के बाद दोबारा डिस्कस करना ठीक है फिलहाल लेवरेज की हेल्प से हम अपने रिस्क को एनालाइज कर रहे हैं कि रिस्क हायर है या लोअर है तो यहां पर हम फाइनेंशियल रिस्क को मेजर करेंगे फाइनेंशियल लिवरेज से जिसका फॉर्मूला हमने बनाया है ईबीआईटी अकाउंट में ईबीटी तो इंटरेस्ट जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा अर्निंग बचेगी और उतना ही ज्यादा फाइनली इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा सबसे नीचे जो है अर्निंग पर शेयर ये किसके लिए है ये इक्विटी शेयर होल्डर के लिए है तो अल्टीमेटली हमें इक्विटी शेयर होल्डर को भी तो बेनिफिट पहुंचाना है ना एज ए इक्विटी शेयर होल्डर जब आप किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आप इन दोनों रेशियोज का एनालिसिस किया जाता है कि इन्वेस्टमेंट करें या ना करें हो सकता है कंपनी ग्रोथ तो बहुत ज्यादा कमाती हो सारा पैसा ब्याज में चला जाएगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलेगा कुछ भी नहीं मिलेगा तो इसलिए ये बताना है कि अगर आपकी ईबीआईटी में वन परसेंट का भी चेंज आया तो अर्निंग पर शेयर में कितना चेंज आएगा परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर ड्यू टू वन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अर्निंग फॉर इंटरेस्ट इन टैक्स में एंड नंबर फोर इज कंबाइंड लिवरेज कंबाइंड लिवरेज ओवरऑल रिस्क को बताती है और वो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से आती है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज ये है ऑपरेटिंग लिवरेज और ये है फाइनेंशियल लिवरेज अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दू तो कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला बन जाएगा तो जरा आओ इन दोनों के फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करते हैं पहले इन दोनों को करते हैं जरा कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी इनटू में ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी 
तो इन दोनों से ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में ईवीटी इसी तरह से जब मैं इन दोनों परसेंटेज वाले फॉर्मूलेस को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो परसेंटेज चेंज इन ईवीआई थी इसके नीचे है और इसमें परसेंटेज चेंज इन ईवीआई थी इसके ऊपर है जब मैं दोनों फॉर्मूलेस को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या इसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाला इसका डिनोमिनेटर परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स तो अगर दोनों की लेवरेजेस ज्यादा है तो ये कंपनी के लिए ज्यादा रिस्क को डिनोट करती है ऐसी कंपनीज के शेयर्स आपको नहीं परचेज करने चाहिए वहां पे पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए हाँ लेकिन अगर कंपनी की मार्केट कंपनी की कंडीशंस अच्छी है इकोनॉमिक कंडीशंस भी अच्छी है तो इन कंपनीज में जब से लोन रीपे होता चला जाएगा वैसे वैसे कंपनी के शेयर का मार्केट प्राइस पर तेजी से भागेगा उस सिचुएशन में आप पहले से एनालिसिस करके आप परचेज कर सकते हो फिलहाल ये जो हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलस है इसके आगे जो कुछ फॉर्मुलस है वो ऑलरेडी पहले के स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हो बट फिर भी उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला यूज होना है वो है एसेट्स टर्नओवर रेशियो एसेट्स टर्नओवर रेशियो और इसका फॉर्मूला है टर्नओवर टर्नओवर मतलब सेल्स तो सेल्स को टोटल एसेट्स से आपने डिवाइड करना है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स टोटल एसेट्स में फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स सारे एसेट्स लेते हैं लेकिन मिस्टेनियस एक्सपेंडिचर या फिर इनटेंजिबल जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं उनको नहीं लेते हैं एंड और कौन सा फॉर्मूला डेट इक्विटी रेशियो डेट इक्विटी रेशियो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा आपका डेट अपॉन में इक्विटी डेट से मतलब है लॉन्ग टर्म डेट से इक्विटी से मतलब है शेयर माइनस फंड से उसके बाद क्या है और डेट टू टोटल फंड डेट टू टोटल फंड रेशियो तो डेट ऊपर आ जाएगा और डिवाइडेड कर देंगे इसको टोटल फंड से और टोटल फंड में ध्यान रखना दोनों ही आते हैं डेट और इक्विटी दोनों आते हैं तो नीचे फिर इस बार हम दोनों को ले लेंगे फिर उसके बाद है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो एंड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इन रेशियो को मैं परसेंटेज पे निकालूंगा तो वेरिएबल कॉस्ट है टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में टोटल सेल्स इन टू हंड्रेड या फिर क्योंकि ये तो रेशियो है टोटल के बजाय एक एक यूनिट के ले लो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अपॉन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट इन टू हंड्रेड तो भी यही फॉर्मूला बनेगा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इन टू हंड्रेड ये टोटल बेसिस पे है और अगर एक एक यूनिट का लेते हो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट सेलिंग प्राइस पर यूनिट इन टू हंड्रेड इस बात का ध्यान रखना है आपने कि इन दोनों रेशियो का टोटल हंड्रेड परसेंट के बराबर होता है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो सपोज सिक्सटी परसेंट है तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आपकी फोर्टी परसेंट होगी अगर ये फिफ्टी है तो ये फिफ्टी होगी ये 80 है तो ये 20 होगी इन दोनों को टोटल हमेशा 100 परसेंट के बराबर होगा ठीक है क्योंकि दोनों ही सेल्स के ऊपर बेस है और सेल्स को सिर्फ इन दो कॉम्पोनेंट में डिवाइड करा है उसके बाद टेंथ इन द लास्ट फॉर्मूला ब्रेक इवन पॉइंट जब रिस्क की बात आती है दुकान शुरू करने जा रहे हो आप तो सबसे पहले आप घर से जब पैसे मांगोगे तो पापा पूछेंगे 
कि बता भाई जितना पैसा लेके जा रहा हूं उतना का वापस करेगा मुझे दैट इज ब्रेक वन पॉइंट मींस आपके टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के कवर आप हो जाएंगे भले ही पापा को प्रॉफिट नहीं चाहिए बट वो ये जानना चाहते हैं कि आपकी सेल्स आपके टोटल कॉस्ट को कब रिकवर करेगी उसे ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट आप सबने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ब्रेक इवन क्या होता है व्हेन टी आर इज इक्वल टू टी सी टी आर बोले तो टोटल रेवेन्यू एंड टी सी इज टोटल कॉस्ट बट हम फॉर्मूले की शेप देना चाहते हैं इसे ब्रेक इवन पॉइंट को अगर आपने रुपीस में निकालना है देन ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो और अगर आपने ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालना है Then total fixed cost upon me contribution per unit. यहां पर भी लिखा है मैंने CPU. CPU stands for contribution per unit. ये contribution per unit कैसे आएगा इसे भी लिख देते हैं यहां पर आगे आपके फॉर्मेस खत्म हो रहे हैं ठीक है फिलहाल मैं छोटा सा फॉर्म लगता हूँ सीपीओ मींस सीपीओ मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बट कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यही होता है ना यस सर अगर हम एफएम पढ़ रहे हैं इट विल बी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेलिंग प्राइस ए यूनिट का सेलिंग प्राइस माइनस ए यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट ठीक है तो यहाँ पे आके फॉर्मूलेस खत्म होते हैं प्लीज आप इन सबको नोट डाउन करो पहले हालांकि जो बुक्स हैं जो नोट्स आपको ये उसमें लिखे हुए हैं बट जब तक आप अपने हाथों से नहीं लिखोगे याद नहीं होगा